ఇల్లు డెబ్బై ఏళ్ళ కథ స్వాగతం గ్రామాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి నేడు మంచిరావు జిల్లా చెన్నూరు మండలం బహురావుపేట గ్రామ సర్పంచ్ ముత్యాల మౌనిక సంపత్ గారులతో ఉన్నాం ఈ గ్రామం కొత్తగా ఏర్పడింది మొదటి సర్పంచ్ సో కలకాలం పేరు ఉండేటట్టుగా చేసుకునే అవకాశంతో పాటు అటు రాజకీయ ఫ్యామిలీ రెండు దఫాలుగా ఈ కుటుంబం నుంచి వెళ్ళి ఎంపీటీసీగా ఒకసారి ఏమో ఉప సర్పంచ్గా తర్వాత మళ్ళీ కోడలు సర్పంచ్గా సో అదృష్టం చాలా ఘనంగా ఉన్నది కావచ్చు అందుకనే వాళ్ళు ఈ గ్రామానికి ఎంత కొంత సేవ చేయాలనే భావంతో ఎంత కొంత కాదు ఎక్కువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ముందు ఉన్నారు ఈ గ్రామానికి ఏం కావాలో వాళ్ళు వారి మాటలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం ముందుగా మేడం ఎట్లా ఉంది సర్పంచ్గా బాగుంది అనుకోవచ్చా బాగానే ఉంది సర్పంచ్గా ఎప్పుడన్నా మీరు ఊహించారా మీరు ఈ గ్రామానికి సర్పంచ్ అవుతానని ఊహించలేదు అంతే కదా సో చాలా అదృష్టం అనుకోవచ్చు కదా మేడం అవును సో అంటే మీ అమ్మగారి ఇంటికాడ కూడా కాస్త సర్పంచ్ గారు అనే పేరు ఇప్పుడు కొంత వాడుతుందని కావచ్చు కదా అవును వాడుతాను సో అంటే అటు ఇటు కొంత ఇరు కుటుంబాలలో కూడా కొంత ఉత్సాహం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా మేడం అవును అంతేనా ఇక్కడ మీ మీ అమ్మగారు ఎక్కడ స్టాంపేట దగ్గరనే కదా మీ అమ్మగా అంతేనా అక్కడ సర్పంచ్ కూడా మా బ్రదరే అయ్యో అంటే అక్కడ బ్రదర్ ఇక్కడ సిస్టరా అంతేనా మీ యొక్క ఓన్ బ్రదర్ ఆడా అంటే రిలేటివ్స్ సో ఏదేమైనా కానీ అంటే దాదాపు ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా కాస్త ఎక్కువ శాతము ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు కదా అవును సో మీరు వచ్చిన కాంచలు ఏం చేశారు అండి చెప్పండి మేము వచ్చిన దగ్గర నుండి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నుండి ఉన్న నాలీలన్నీ క్లీన్గా చేయించినాం ఓకే మురం కొట్టించడం జరిగింది గుంతలు లేకుండా చేపించి మొక్కలు లేకుండా తీసి చేపించినాం చెట్లు పెట్టించినాం ఇరవై రోడ్లకి ఇరువైపులా సో అంటే మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు కదా ఆ ట్రైనింగ్లో ఏం చెప్పారు అవన్నీ ఇక్కడ అమలు పరిచారా మరి అవును సో అక్కడ ట్రైనింగ్లో ఏమేమి చెప్పి చెప్పుకుంటారు దాదాపు గ్రామ సర్పంచ్గా మీకు పెద్ద బాధ్యత ఉన్నది గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేయాలి దాన్ని అధ్యక్షత వహించాలి ఏ విధంగా తిరుమలు చేసి చేయించుకోవాలి తిరుమలను అమలు ఎట్లా పరచాలి ఇవన్నీ చెప్పిరా లేదు అసలు చెప్పిన సో మరి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ గ్రామ సభ కూడా కంటిన్యూగా అంటే అక్కడ చెప్పినట్టు ఇక్కడ అవుతుంది అనుకోవచ్చా చేస్తున్నాం మేము గ్రామ సభ చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు గ్రామ సభలో ఏమేమి తిరుమలు చేసేసారు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ వాస్తవానికి సారు కొంత కొంత సారు లోటు అవుపడుతుంది నాకు మీ మీకన్నా సార్ అయితే ఇంకా బాగుండే సర్పంచ్ గా అంటే మీకు కూడా ఇబ్బంది ఉండపోవు అంతే కదా కానీ ఇంకొకటి అదృష్టం ఏంటంటే సార్ సర్పంచ్ అయితే సార్ ఒక ఏది మన ఒక్కరి పేరే ఉండు అదే కనుక ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది ఇద్దరు పేరు వాడుతున్నారు కదా అవునా కదా అవును ఏమున్నది సగం సర్పంచ్ అన్నట్టు కదా మేడం అవును కదా అవును ఏం చెప్పండి సార్ ఎట్లా ఉంది ఏది సగం సర్పంచ్ గారు బాగుంది అంటే గ్రామానికి మేడానికి సూచనలు సలహాలు అటు గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకు కొంత సర్పంచి భర్తగా గుర్తింపు ఉంది అనుకోవచ్చు కదా ఉంది సో ఏమేమి చే ఇక్కడ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు మీరు మీరు వచ్చిన కాంచెల్లి మేడానికి ఏమో సలహాలు ఇచ్చారు మీరు మీరు ఏం ఏం చేయించారు ఇక్కడ మేడానికి ఎప్పటికప్పుడు గ్రామ సభల సూచనలు ఇచ్చారు ఈ వర్కుల్లో అమ్మ కొంచెం అట్లా సో ఏదేమైనా కానీ వెనుకుంటున్నాం అనుకోవచ్చు వెనుకే ఉంటుంది సో ఈ ఈ గ్రామానికి ఇక్కడ సీసీ రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇంకేమన్నా చేయవలసింది ఉంది అనుకోవచ్చా బాగుంది సీసీ రోడ్లు బాగా వేయాల్సి ఉన్నాయి డ్రైనేజ్ కూడా కొంచెం చేయాల్సి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఇంకుడు కొంత స్టార్ట్ అయినాయి మరి ఇంతలో కంప్లీట్ అయ్యి అయిపోయినా అయిపోయినా అంటే ఇంటింటికి ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చా సో మీకు ఉన్నది అది అది చెప్పండి ఫస్ట్ మాకు ఉంది ఓకే అది ఇంకోటి ఇక్కడ అందరికీ మరుగుదొడ్లు ఉన్నట్టే కావచ్చు మరుగుదొడ్లు కూడా ఉన్నాయి అందరికీ వంద శాతం అయిపోయినాయి అయిపోయినాయి సో ఇక్కడ శ్మశాన వాడు కానీ డంపింగ్ యార్డ్ ఉన్నాయా మేడం అంటే స్థలం సేకరణ జరిగింది కానీ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు సో అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు ఇక సో అంటే ఏది స్థల సేకరణ అంటే ఏమైనా భూమి పూజ చేయించే ఉంది అనుకోవచ్చు ఏమన్నా అవి అవన్నీ అయిపోయినాయి కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కొంతమందికి రైతు బంధు అంతుంది కొంతమందికి అంత లేదు గల కారణం ఏంటంటే కొంతమందికి పట్టాలు లేవు సో మరి ఏంటి ఆ ఒక సమస్య మేడంతో ఎప్పుడు అధికారులతో పరిష్కరించబడతాయి అనుకోవచ్చు ఈ మళ్ళా ఇరవై ఎనిమిది సదస్సు ఉన్నది వచ్చే నెల ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు అప్పటి వరకు కొన్ని 
సో పనులు అంటే సరే ఆ సదస్సులో పూర్తిగా కొంత అమలు పరిచే అవకాశం ఉందని కోత వాస్తవానికి భూ ప్రక్షాళన భూ సర్వే అంటే రైతు బంధు కన్నా ముందు వచ్చినాయి మీకు కొంత ఐడియా ఉంటుంది సో అవి వచ్చిన కానీ వాళ్ళు కింది స్థాయి దాకా రాక సర్వే నెంబర్ నుంచి సర్వే నెంబర్ పోక ఈ ఈ యొక్క సమస్య ఇట్లా ఉంది అనుకోవచ్చు కదా సార్ రెవెన్యూ వాళ్ళ వైఫల్యం ఎక్కువ అనుకోవాలి సో అంటే కాస్త నిర్లక్ష్యం అనుకోవచ్చు కదా కరెక్ట్ చేయలేక సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఒక చట్టం వస్తుంది ఆ చట్టంలో ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ పోయి పాని రాసి కబ్జకి ఎవరకున్నారో గావాళ్ళకే పాని వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళకి పట్టించేటట్టుగా అంటే ప్రతి సంవత్సరం అట్లనే చేసి గ్రామ సభలో కూడా అందరి పేర్లు చదివి యోగి వీళ్ళకి ఇంత భూమి ఉన్నది యోగి పంట పెట్టారని కూడా చెప్తే ఈ అసలు ఎలాంటి సమస్య ఉండే అవకాశం ఉండదు కదా సార్ అది కరెక్ట్ అయితే ఈ రాబోయే చట్టంలో ఇలాంటి వెసులుబాట్లు అన్ని ఉంటే బాగుంటుంది కదా బాగుంటాయి సో ఇక్కడ ఏమన్నా స్కూల్ ఉంది అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉంది నా స్కూల్లో ఏమన్నా పిల్లలు మీరు వచ్చిన కంచెలు పెరిగారా తగ్గారా పిల్లలు కొంచెం పెరిగిండ్రు కొద్దిగా ఇక్కడ ఇక్కడ టీచర్లు ఎంత బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు టీచర్లు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు అంతేనా అండ్ మరి పిల్లలు పిల్లలు ఫిఫ్టీ దాకా ఉంటారు ఫిఫ్టీ అయ్యో వీళ్ళు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు పిల్లలు ఏమో తక్కువ ఉన్నారు అంతే కదా తక్కువ అంటే వాస్తవానికి మేడం సారే అంటున్నాడు కొంతమంది ప్రైవేట్ పోతుందట ఇంకా ప్రైవేట్కి ఎందుకు పోతుండ్రు మరి అంటే ప్రైవేట్గా ఫస్ట్ నుండి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగున్నది కదా అక్కడనైతేనే బాగా చెప్తారు అనే ఫీలింగ్ కొద్ది మరి అది నిజమే కదా మేడం అనిపిస్తున్నారు నిజమే కదా అంటే అవునా కదా కొత్త ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ స్కూల్ లో ఎంత ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పినా కానీ ప్రభుత్వ టీచర్లు మంచి చెప్పరానే నమ్మకం అయితే ఉంది మరి ఏంటి అంటే ఈ సంవత్సరం ఇంగ్లీష్ మీడియం సో అంటే వాస్తవానికి వాళ్ళు మా వాళ్ళలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకోవచ్చు ఏమైనా మరి ఉంది మార్పు రావాలి అంటే ప్రభుత్వము ఖర్చులు బాగా చేస్తుంది వాళ్ళకు జీతాలు ఇస్తుంది మిడ్ డే మీల్స్ అని ఇంకోటి అని రకరకాల సౌకర్యాలు కల్పించినప్పటికీ ప్రభుత్వ స్కూల్కు రాకపోవడము అంటే ఇది ప్రభుత్వంలో చెప్పేటువంటి సార్లు వాళ్ళ పిల్లలు ప్రైవేట్కి పోతారు వాళ్ళు వచ్చి మేము మీ పిల్లలు చదువు చెప్తాం అంటే ఇది ఏమైనా కరెక్ట్ అయినా సార్ కరెక్ట్ కాదు అవునా కదా అంటే గింతగానం ఖర్చు చేస్తుంది కానీ ప్రభుత్వము ఒక చట్టం అడగత్తే అయిపోతుంది కదా సార్ వాళ్ళని మారు అంటే వాళ్ళు మారరు అధికారులు మారు అంటే ఇబ్బంది మారే అవకాశం లేదు ఏ పిల్లలు అయితే పదవ తరగతి దాకా ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువుతారో ఆ పిల్లలకు ఏది ఉద్యోగాలకు అర్హత అని ఒక చట్టం అడగత్ అయిపోతుంది కదా సార్ సో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగం రావాలి కదా ఏం చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అలాగే వాళ్ళు కంపల్సరీ కంపల్సరీ అవుతుంది అట్లా అప్పుడు ఏంటంటే నిరుపేద పిల్లవాడికి అంటే నిరుపేద కుటుంబానికి వాళ్ళ పిల్లవాడికి చదువు జ్ఞానం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అవునా సో అంటే ఇట్లాంటి చట్టం ఒకటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ హయాంలో వస్తే బాగా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏమన్నా హాస్పిటల్ ఉందా హాస్పిటల్ లేదు మరి వీళ్ళంతా జ్వరం వచ్చిన ఏమి వచ్చిన ఎక్కడికి పోతుంటారు వీళ్ళంతా ఉన్నారు మండలు మండలిలో సరే మండలికైనా కానీ గవర్నమెంట్కి పోతారా ప్రైవేట్కి పోతారా గవర్నమెంట్ కొందరు పోతారు ప్రైవేట్ మీరు ఉండదు నాకు చెప్పలేరు మీరు చెప్పండి కొందరు పోతారు గవర్నమెంట్కు ఏది ఒక ప్రస్తుత వాళ్ళు మాత్రమే పోతారు కావచ్చు అవునా కదా లేదు అంటే జ్వరం వచ్చిన కానీ ఏది మన గవర్నమెంట్గా పోతున్నారు మేడం జ్వరం వస్తే వెళ్ళారు కానీ అవునా కదా అంటే నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఖర్చు చేస్తుంది మీ మీకు కూడా తెలుసు మెడిసిన్కు అటు మిషనరీకి కానీ డాక్టర్ ఉండడు నిర్లక్ష్యము ఇప్పుడు మీ గ్రామ స్థాయిలో ఏఎన్ఎం కానీ ఆశా వర్కర్ కానీ వీళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేసుకొని ఈ యొక్క ప్రస్తుత వాళ్ళు కానీ ఇంకో వాళ్ళని కానీ హాస్పిటల్లో చూసుకుపోయినాక వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్లనే కొంతమంది మళ్ళీ ప్రైవేట్కి పోతారు ఆ ప్రైవేట్లో చూసేది వాళ్ళే వాళ్ళకి హాస్పిటల్ ఉన్నాయి ఎంత దౌర్భాగ్యం సరి ఇది అవునా కదా కరెక్ట్ అదే సో మరి ఇట్లా కొంత కొంత మా కొంత మారవలసిన అవసరం ఉంది కదా మేడం మారవలసిన అవసరం ఉన్నది అంటే ఇంకోటి వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చేటప్పుడు మేము ఎలాంటి ప్రైవేట్గా ఏం పనులు చేయమని వాళ్ళు సంతకం పెడతారు కానీ మళ్ళా ఇదొక ఇదొక వ్యాపారం అయిపోయింది కదా మేడం అట్లా చాలా ఉన్నాయి సో అంటే ఇక్కడ మేము టైం అయిపోయింది అంటారు అంటే ఇక్కడ నమో మీరు గోడగా చూసి టైం చూసి అరగంట ముందు వెళ్ళిపోతారు మీ హాస్పిటల్ ఉన్నాము అసలు టైం అయిపోదు అక్కడే అవునా కదా సో అవును ఇంకోటి సార్ అంటే వాస్తవానికి వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళపైన కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఏది ఎవరైతే ప్రభుత్వ డాక్టర్ ఉన్నారో మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రైవేట్లో చేయొద్దని అది ఎవరైనా కానీ ఏ ఉద్యోగం పర్లేదు ఎలాంటి అక్రమ సంపద సంపద అంటే సంపాదించొద్దాన్ని ఒక చట్టం మరిస్తే బాగుంటుంది కదా సార్ బాగుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ గ్రామానికి బౌరవ పెట్టిన ఎట్ల పేరు వచ్చింది ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఇక మరి మీకేమైనా ఐడియా ఉంద
ఈ మెయిన్ రోడ్ మెయిన్ గా రోడ్లు ఏమో లేవు ఇక్కడ ఈ గ్రామానికి రావడానికి కొంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంది కదా అస్తవ్యస్తంగానే ఉన్నది ఎవరైనా అయ్యా డేంజర్ పేషెంట్లు ఉన్నా మాత్రం ఇంకా ఘోరంగా ఉంటారు వాళ్ళైతే వెళ్ళడానికి మాత్రం వెళ్ళడానికి రావడానికి అయినా వెహికల్స్ రావడానికి అయినా చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ కుటుంబాలు అన్ని ఓటర్స్ ఎన్ని ఉంటారు సార్ ఇక్కడ కుటుంబాలు రెండు వందల డెబ్బై ఉంటాయి ఓటర్స్ ఏడు వందలు మరి ఈ రెండు వందల డెబ్బై పైన కుటుంబాలకు ఎన్ని కుటుంబాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ కు అర్హత ఉంటాయి ఒక ఇరవై దాకా ఉంటాయి ముప్పై దాకా ఉంటాయా ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటాయి బాగా ఈ యాభై ఇళ్ళు మీ మీ ఆయనలో వచ్చానా మీదే పార్టీ కింది స్థాయిలో మరి ఇంకేం సార్ యాభై ఇల్లు కంపల్సరీ యాభై కట్టిస్తూనే ఎందుకంటే మీకు కూడా పేరు ఉంటారు కదా ఇంకోటి ఈసారి రిజర్వేషన్ రెండు సార్లే కదా సో మరి నెక్స్ట్ సారి కూడా ఉండే అవకాశం ఉందా మేడం ఏది ఇప్పుడే డిక్లేర్ అన్నా అంటే ఏంది అంటే ఈ పనులు ఎక్కువ చేస్తే అప్పుడు కూడా మళ్ళా ప్రజలు ఆశ మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఆశ్రయిస్తారు కదా అవును అవునా కదా ఓకే సో మీది రాజకీయంగా మీ డాడ్ ఉప సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ మీ అమ్మ ఎంపీటీసి మరి మీరు అంటే ఏది ఈ ఇదే వాళ్ళ అడుగుదారాలనే పోవాలనుకున్నారా అదే మా దాని రాజకీయంగానే పోవాలనుకున్నారా రాజకీయంగానే సో అంటే మరి ఈ రాజకీయ వారసత్వంతో ఏం చేయబోతారు రేపేమన్నా ఇంకా ఈ యొక్క సర్పంచ్ తోనే అవుతారా లేదంటే ఇంకేమన్నా పైకి పోయే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే గ్రామం గ్రామాన్ని అయితే అభివృద్ధి చేద్దాం అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే దాదాపు గ్రామంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయో ఆ సమస్యల పైన అధిగమించవలసిన అవసరం ఉంది అనుకోవచ్చు ఉన్నది అంతేనా సో ఇక్కడ మీ యొక్క ఫిల్ ఎస్టెంట్ వంద వంద రోజులు పని కల్పిస్తుంది అనుకోవచ్చు కల్పిస్తాను మీకు వచ్చే సెక్రటరీ కొత్తల్లా పాతలు మేడం కొత్త సో తాను సమయ పాలకం అవసరం అనుకోవచ్చా ఇంకా కొంచెం ముందే వచ్చి చేసుకుంటుంది మా సెక్రటరీ అంటే ఆమె కూడా మహిళనేనా మహిళనే సో ఇంకేంది అందరు మహిళలు అయినట్టున్నారు ఇక్కడ ఓకే సో ఇంకోటి మేడం మీకు సర్పంచ్ చిన్నలో ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు మీ కంట్రోల్లో పనిచేయాలని చెప్పారు మరి వాళ్ళు వస్తుండ్రా అండి ఎప్పుడన్నా కష్టమే కదా చాలా ఏం అవుతలేదా మేడం అంతే కదా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళందరూ అయితే వస్తారు కదా మీ ఒక గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కొంత 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 మంది వస్తున్నారు అవునా కదా మంది వస్తాను కొంతమంది కలుస్తారు మరి మీరు రప్పించగలరు కదా మేడం అంతే వాళ్ళందరూ అంటే ఇరవై తొమ్మిది శాఖల వాళ్ళకి పంపించి వాళ్ళందరి సంతకాలు ఉంటే అప్పుడు మీరు అడగవచ్చు ఎందుకు రాలేదు నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పండి అవునా కదా సో ఇప్పటి నుంచి అట్లా చేసే అవకాశం ఉందా అనుకోవచ్చా చేస్తాను సో ఈ సెక్రటరీ లాగా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఇంతమంది అధికారులు ఉన్నట్టే కానీ సెక్రటరీ లాగా అంటే తెల్లారులైతే ఒక సెక్రటరీ తప్ప ఎవరు అవ్వడరు లేదంటే మీ గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేసే వాళ్ళు తప్ప వీళ్ళలాగా వాళ్ళు కూడా వస్తే అసలు సమస్య ఉంటుందా మేడం ఇక్కడ ఉండదు ఉన్నా కదా సో మరి రప్పించే బాధ్యత మీదే మేడం చేస్తాం సో మిషన్ బాధ్యత నీళ్ళు వస్తున్నాయా సార్ ఇక్కడ వాటర్ ఇంకా ట్యాంక్ వస్తున్నాయి కానీ లైన్లు కరెక్ట్ కాలే కాంట్రాక్ట్ మరి ఎట్లా మాట్లాడినాం వస్తాం వస్తాం అంటాను కానీ రాలే ఇంకా అంటే మరి ఇంకోటి ఈ వస్తాం వస్తాం అంటున్నాం కానీ ఈ మిగతా సరే ఒక ట్యాంక్ వరకు వస్తున్నాయి లైన్లకు పోతలేవు అది చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళది వాళ్ళు నీళ్ళు ఇస్తే మీరు కూడా గ్రామ పంచాయతీ మోటార్ వాడరు ఇప్పుడు వాడడం వల్ల మీకు బిల్లు వస్తుంది ఆ బిల్లు వీళ్ళు కడతారు గ్రామ పంచాయతీ కడతారు మరి సార్ ఇప్పుడు ఒకటి తీర్మానం చేస్తారా మేడంతో ఒకటి ఒకటి చేయించండి ఇస్తాను గ్రామ పంచాయతీ నీళ్ళు ఇంటింటికి ఇవ్వండి అవి ఇచ్చేంత వరకు మా గ్రామ పంచాయతీ నీళ్ళు వాడుకోండి బిల్లు ఎంత వస్తే అంత అంత మీరు కట్టండి అంతే కదా సార్ అంతే కట్టే సో ఇది ఇట్లా ఏంది అనుకోండి వాళ్ళు ఆహా అయితే నువ్వు నీళ్ళు ఇవ్వాలి లేకపోతే బిల్లు కట్టాలి అవును కదా మేడం అవును సో రేపు ఇది ఒక తీర్మానం ఇస్తారు అనుకోవచ్చా అంతే కదా మేడం అవును ఎందుకంటే మీకు వచ్చే పండే సగం అంతా ఆ సగంలో మళ్ళీ ఏది ఏది మీకు ఏది ఎక్కువ కరెంటు బిల్లు ఇవ్వబోతుంది కదా కరెంటు బిల్ సో మామూలుగా సీట్లు ఎక్కడ కంటే అవి మోటార్లకు ఎక్కువ వేస్తాం వాస్తవానికి సార్ అసలు 
ప్రభుత్వం కూడా మోటార్లకు అంటే దాన్ని బిగించారు కదా మీటర్ బిగించారు కదా ఆ మీటర్ కాకుండా వ్యవసాయదారానికి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తాను కదా ఏదో నా మాత్రంగా ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు తీసుకుంటాను దీన్ని కూడా కట్లు తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా సార్ మరి అట్లా తీసుకుంటే మంచిగానే ఉండు ఉంది కదా కొంత పండు ఉపయోగించు పూర్తి స్థాయిలో గ్రామంలో ఏది ఇంకింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఏదన్నా ఒక సీసీ రోడ్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావునే కదా సో అట్లా ఏది అట్లా ఒకసారి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తే బాగుంటాను కదా అంతే కదా ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నా ఎదిగిన నాయకులు ఉన్నారా ఇక్కడ ఏమన్నా ఎదిగిన నాయకులు అంటే ఇక ఇక ఏది రేపు రేపు ఎప్పటి కాలంలో పోతే మళ్ళా మీరే కావచ్చు అంతేనా అంటే నేను అనేది మండల జిల్లా స్థాయి దాకా పో పోలేక ఇంకా ఎవరు ఏ మండల దాకా పోయిన వాళ్ళు మేము మీరేనా ఓకే సో ఇంకోటి ఇక్కడ ఏమైనా ఉద్యోగ పరంగా ఉద్యోగ వస్తువులు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నా ఉద్యోగ వస్తువులు తక్కువనేనా తక్కువనే మరి అంటే వాళ్ళ సరే తక్కువ ఉన్నా కానీ కొంతమంది ఉన్నారు కదా ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ సహకారం ఉంటుంది కదా ఈ గ్రామానికి ఎంత కొంత అయితే ఏమైనా లైబ్రరీ లాంటిది ఇంకేదన్నా అంటే పేరు పెట్టి పేరు పెట్టి పెట్టిస్తే వాళ్ళు సహకరిస్తారు కదా సహకరిస్తారు సో ఈ యొక్క అంటే మీ యొక్క స్టడీ ఎంత డిగ్రీ మరి డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత గీ రాజకీయాలకి ఎందుకు మంచి ఉద్యోగం చేసుకో చేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకుంటుంటే ఈ నిఘాలనా సార్ మనకు మాకు పది ఎకరాల దాకా ఇంకోటి ఈ వాస్తవానికి ఐదు పది ఎకరాలకు కుదిస్తే బాగుంటుందా ఏది రైతు బంధ్ అనేది ఈ గుట్టలకు కానీ రియల్ ఎస్టేట్ భూములకు లేకపోతే పండించిన పంటకి ఇస్తే బాగుంటుంది అయితే మీరు చెప్పండి మీ అభిప్రాయం ఇక పది ఎకరాల ఇతరుల నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇక అవతల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బాగా అంటే ఆస్పత్రిలే కదా ఆస్పత్రిలే అవునా కదా సో కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ ప్రభుత్వం ఒక ఆలోచన విధానం అయితే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకోవచ్చు అదేనా సో తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీ పాత్ర ఏమైనా ఉందా ఉంది మా డాడీ చనిపోయి ఎట్లా అంటే అప్పుడు పాటలే పనిచేసేది ఇక అది అట్లే ఆ టైంలోనే చనిపోయిండు సో కాబట్టి కొంత ఏది ఏది తెలంగాణ రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది కొంత ఏది కొంత కొంతమంది డౌట్ పడి కూడా అదే డిప్రెషన్ తో చనిపోయిండు సో ఏమన్నా మరి అప్పుడే అప్పుడు డబ్బులు ఏమన్నా వచ్చినాయి అనుకోవచ్చా అది కొంచెం రిపోర్ట్ తప్పు ఇక్కడ వేరే ఉండి అధికార పార్టీ వాళ్ళు వేరే కొంచెం వేరే చెప్పి ఫైనల్ రిపోర్ట్ తప్పు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మా దాకా ఏం రాలేదు సో మరి ఎట్లా ఏది రేపు మరి ఇప్పుడు మీరు అధికారులు ఉన్నారు కదా మళ్ళీ దాన్ని ఏమైనా సవరణ చేసే అవకాశం ఉందా ఎమ్మెల్యే కానీ ఏమన్నా సంప్రదించే అవకాశం ఉందా అనుకోవాలి కదా ఓకే సో మీరు మీరు స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు పాల్గొన్నారా ఇక మేము ఇక్కడ తక్కువనే అనుకోవచ్చు గ్రామస్థాయి మీ మీ నిరసన మాత్రం గ్రామ స్థాయిలో అయింది అనుకోవచ్చు గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయి సో ఏమైనా కానీ గ్రామ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా ఎప్పటికీ ఉంటాం ఇరవై నాలుగు గంటలు మీరు ఎన్ని గంటలు ఉంటే వాళ్ళు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎందుకు అవునా కదా ఏ అవసరం పడ్డా కానీ అంటే మీరు ఉండేది కూడా ఇక్కడనే కాబట్టి అవునా కదా ఓకే సో చివరిగా ఎమ్మెల్యేలు ఓట్లు అప్పుడు వస్తారు లేకుండా ఎలాంటి అడవులు ఉండకుండా వారానికి మూడు రోజులు ఒక్కొక్క గ్రామంలో మార్నింగ్ ఎనిమిది నుంచి అంటే పది గంటల నుంచి వెళ్ళి సాయంత్రం ఐదు గంటల దాకా కంపల్సరీ టైం టు టైము ఏదో వస్తుండంటే వస్తుంది కాదు ఆ సమయంలో ఈ గ్రామంలో వాడవాడ తిరిగి ఇక మీకు ఓటేస్తే మీరు గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే అని వచ్చాను ఏం పనులు చెప్పు అని మీ యొక్క సర్పంచ్ మీ పాలక వర్గం ఆధ్వర్యంలో వాడవాడ పోతుంటే ఎట్లుంటే చెప్పండి బాగుంటే సమస్యలు ఏ సమస్యలు ఉన్నా అధికారంలో ఉన్న అందరికీ తెలుస్తుంది సో దాంతో పాటు రేపు ఇక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నదాన్ని కూడా చట్టసభలో మాట్లాడే మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా అంత క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఏ గ్రామంలో ఏ సమస్య ఉన్నా ఏదైనా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయైనా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ అట్లా ఒక ఒకటి ఒక ప్రణాళిక రావాలని కోరుకుందామా బాగుంటది అట్లా ప్రణాళిక వస్తే మీరు ఎస్పెషల్ మహిళలకు ఇచ్చే సూచనలు అందరూ అన్ని కార్యక్రమాలలో ముందుండి మహిళలు పాల్గొనాలని కోరుకుంటాను మొన్న పది రోజులు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికల్లో కొంత సహకరించారా మరి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడ అంటే అన్ని గ్రూపులలో అయితే మొత్తం మీద ఇక్కడ అంటే సజావుగా అంటే సాగుతున్నాయి అనుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ సాగుతున్నాయి ఎలాంటి పెండింగ్ లేకుండా ఏమన్నా బ్యాంకు లింకేజ్ లోన్ కానీ ఇక్కడ ఎన్ని కురాలు ఉంటాయి సార్ అందరూ ఇక్కడ ఒక ఎనిమిది పది దాకా ఉంటాయి పది ఉంటాయి సో అందరు కూడా హ్యాపీగా వర్షలు పెట్టే పిలుచుకుంటారా లేదంటే ఏమైనా కుల భావాలు ఉండదు ఇక్కడ అందరూ వర్షలు పెట్టి పిలుచుకుంటారు సో పూర్తి స్థాయిలో ఒకరికొకరు సహకారం చేసుకునే అవకాశం ఉంటాను కదా సార్ ఉంటాయి సో అంటే ఇది పూర్తిగా ఇక్కడ రెండు దబ్బాలు పండమండి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ పండి కెనాల్ ద్వారా నేను ఇప్పుడు కెనాల్ కాదు కానీ వాటర్ బోర్లు ఫిల్టర్లు కట్టి ఎందుకు ఇక్కడ ఏమన్నా డ్యామ్ తగ్గ మీకు దగ్గర ఉన్నదా
అంటే ఇక్కడ కొంత అలాంటి భావన ఏం లేదు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నా గ్రానైట్ కానీ లేకపోతే సంపద ఏమన్నా ఖనిజ సంపద ఉంది అనుకోవచ్చా సంపద ఏం లేదు అలాంటి సో ఇదండి గ్రామ ప్రజలు ఆశీర్వాదంతో మరో సర్పంచ్ గా గెలవడం బాధ్యత పెరగడం ఈయన దాదాపు సర్పంచ్ గా ఒక సంవత్సర పాలం కారణం అయి కాలం కూడా అయిపోయింది సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అయితే సమస్య అంటే ఏంది ఆ ఒక ప్రణాళికలు ఏవైతే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందో అవి దిగ్విధంగా ఇక్కడ కొనసాగినాయి అంటున్నారు అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ సమస్యలు ఉంటే ఆ గ్రామ సమస్యలు పరిశీలించుకోవడానికి చట్టాలు కొంత మార్చవలసిన అవసరం ఉన్నది అది ప్రజాప్రతినిధులు అట్లా చేస్తే ఎందుకంటే గ్రామ సమస్యలు గ్రామంలో మాత్రమే పరిష్కారం అవుతాయి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఏదన్నా అవగాహన సదస్సు పెట్టి లేదంటే ఆ ఒక సమస్య పైన అందరినీ రమ్మడం వల్ల అందరూ త తలో కాగిదం పట్టుకత్తారు దాదాపు ఒక మూడు వందల కాగిదాలు అవుతాయి వాటిని చూసేదేవారు చదివేదేవారు అంటే అందుకనే గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు అక్కడ మాత్రమే పరిష్కారం అవుతాయి ఆ దిశగా చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇకపోతే డెబ్బై ఏళ్ళు మొన్న మౌనిక గారు ఈ గ్రామ పంచాయతీ ముందు డెబ్బై మూడవ సంవత్సరం ఇండిపెండెన్స్ జరుపుకున్నారు అంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది మేడం మీకు స్టడీ ఏంటి సో ఆయన ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి అంటే మేడం కూడా కొంత కొంత అవగాహన ఉంటుంది వాస్తవానికి ఏ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల్లోనే ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ఉపాధి ఉంటుంది కానీ మన దేశం మాత్రము డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమే ఇక అది ఎప్పుడూ మరి వల్ల ఏది మన తరం కూడా చూస్తామో చూడమో అనే కోణంలో మాత్రమే ఉన్నాము ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్రతి వారికి ఉపాధి కల్పించడం ఉపాధి ఉండడం సో ఆ ఉపాధి ఇప్పటికీ గ్రామాలలో మాత్రము నిరుద్యోగ ఏది ఏది యువకులు ఎక్కువ పెరిగిపోతున్నారు ప్రతి సంవత్సరము ఐదు నుంచి పది మంది డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే ఈ ఆయా పార్టీలు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అవకాశం కొరకు లాక్కచ్చారు కానీ ప్రభుత్వాలు ఏదో ఎంత తప్పు ఉన్నదో అధికారులు అంతకన్నా ఎక్కువ తప్పు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు పాలసీలను మాత్రమే తయారు చేస్తాయి కానీ వాటికి కావాల్సిన బడ్జెట్ కూడా కేటాయిస్తాయి అధికారులు కదా వాటిని కింది స్థాయిలో తీసుకెళ్ళేది వాళ్ళు తీసుకో తీసుకువెళ్ళలేదు ఎందుకు తీసుకువెళ్ళలేదు అంటే మాకేంటి ఏం కావాలి మీకు ఉద్యోగం ఉన్నది కదా అంటే ఉద్యోగం ఇక్కడ చాలా సరిపోతుంది అనే కోణంలో వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో గ్రామీణ ప్రాంతం కావచ్చు అది ఏదైనా కానీ అంటే ఏంది ఆ కింది స్థాయి వర్గాల దాకా కూడా ఆ ఒక పథకాలు చేరకపోవడము ఇది చాలా బాధాకరము ఎందుకు అధికారులు అంటే పెన్ను ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అధికారుల చేతిలో వాస్తవానికి అధికారులని మనం ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు గ్రామ సర్పంచ్ కంట్రోల్లో పనిచేయాలని చట్టం చేసిరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఒక రెండు బుక్కులు ఇచ్చారు అయినా కానీ ఇప్పటి వరకు ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు ఒక గ్రామ సభ కూడా రాలేదు అంటే ఇది కాదా నిర్లక్ష్యం అందుకనే అధికారులు పాజిటివ్ వేతోని మాకు ఎందుకు జీతం వస్తుంది ఏం పని చేయాలి మేము చేయవలసిన పని ఏంటి మాకు జీతం రావడం వల్ల ఏ కుటుంబం ఏది బాగుపడుతుందని కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది మరి అట్లా ఆలోచించుకొని పాజిటివ్ వేతోని ఇప్పటికైనా కానీ వాళ్ళ వృత్తికి గౌరవం ఇస్తారని కూడా ఆశిద్దాం వాళ్ళ వృత్తికి ఏ రోజు అయితే గౌరవం ఇస్తారో అప్పటి నుండి ఈ దేశం అంటే ఏది ఈ యొక్క గ్రామం మండలం జిల్లా ఆ రాష్ట్రం కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏది అభివృద్ధి ఏది విషయంలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పటి నుంచి అయినా కానీ అట్లా వాళ్ళు ఒక అడుగేస్తారని ఆశిద్దాం ఇకపోతే ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం తప్పకుండా గ్రామాల నుంచి వచ్చి ఏది వస్తారు కాబట్టి మీ గ్రామానికి ఇచ్చేస్తామని చేస్తాం అంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క రోజు వారానికి మూడు రోజులలో కంపల్సరీ గ్రామాల్లో ఉండాలి ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా ఇక్కడికి ఇక్కడికి సార్ ఏది ఎమ్మెల్యే వచ్చినంటే వేరే వాళ్ళు కూడా వేరే ఊరు ఇక్కడ ఇక్కడ రాకూడదు వాళ్ళకు ఊరు కేటా అంటే రోజు కేటాయించాలి కాబట్టి అలాంటి పథకం అంటే అలాంటి ప్రణాళిక ఒకటి వస్తా అని ఆశిద్దాం సో సర్పంచ్ గారు మొదటి సర్పంచ్ ఎప్పటికీ అన్ని వేళ్ళ సర్పంచ్ సర్పంచ్ భర్త గారు అన్ని వేళ్ళ ఇక్కడనే ఉంటామంటున్నారు సో అందరికీ ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ మేము మాత్రం ముందంజలో ఉండి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరిస్తామంటున్నారు రాజకీయ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఉప సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ రెండు రెండు సార్ ఎంపీటీసీ తర్వాత కోడలు సర్పంచ్ కాబట్టి అందుబాటులో ఉండి సర్పంచ్ సర్పంచ్ భర్త గారు అందరికీ ఏది వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని ఆశిద్దాం చూస్తారండి ఏబీఆర్ మరొక కార్యక్రమంలో మరొక తోలుకుందాం అంత అవసరం మేడం నమస్కారం